നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്പം ഹെയർ കെയർ ടിപ്സാണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുടിയുടെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞു വരിക അതുപോലെ തന്നെ കഷണ്ടി കൂടുതൽ വരിക ഇത് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരുപോലെ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുൻപ് ഇതുപോലെ ഹെയർ പാക്സിനെ കുറിച്ചും ഹെയർ ഓയിൽസിനെ കുറിച്ചും ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് രണ്ട് ആയുർവേദിക് ഷാംപൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ മുൻപ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അതല്പം ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ റിക്വസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്നോർത്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുടികൊഴിച്ചിലിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയാം മുൻപ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിച്ച മെഡിസിൻസും അതിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുടികൊഴിച്ചിൽ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് പക്ഷേ ഈ ഒരു അസുഖം മാറി ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മുടി കൊഴിയണം എന്നില്ല അത് കുറച്ചൊരു ലോങ് ഗ്യാപ്പ് രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുടി കൊഴിയാറുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മുടി ഉണ്ടായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് കാരണം വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒന്നാണ് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഹിമോഗ്ലോബിൻ കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡി തുടങ്ങിയ ഹോർമോണൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണാതെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മുടി കൂടുതലായിട്ട് കൊഴിയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമല്ലാതെ തന്നെ പുരുഷന്മാരിലും ഇതുപോലെ കഷണ്ടി കയറുന്നതായിട്ട് കാണാം പുരുഷന്മാരിലാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു എം ഷേപ്പിലായിരിക്കും കഷണ്ടി കയറുക ഇനി സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ പക്ഷേ അവർക്ക് ഉള്ള ആ ഒരു ഹെയർ ലൈനിൻ്റെ സൈഡിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു വിട്ത്ത് തോന്നി തുടങ്ങിക്കും ആ ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മുടി കൊഴിയുന്നുണ്ട് മുടിയുടെ തിക്നെസ് കുറയുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസ് ഒക്കെയുള്ള ആളുകൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള മുടിയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് വളരെ തിന്നായിട്ട് മാറുകയും പിന്നീട് അത് പൊട്ടിപ്പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ക്ലോറിൻ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിന് പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ ഒരു ക്ലോറിൻ വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രൈ ആവുകയും ചെയ്യും മുടി കൂടുതൽ പൊട്ടിപ്പോകാനും കൊഴിഞ്ഞു പോകാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതിനാകെ ചെയ്യാവുന്നത് തലേ ദിവസം രാത്രി ഒരു ഓവൺ ആയിട്ട് ഫുള്ള് നമുക്ക് ബക്കറ്റിലെല്ലാം തന്നെ വെള്ളം പിടിച്ചു വയ്ക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർക്കോൾ കരിക്കട്ട അതിലിട്ട് വയ്ക്കാം ഇത് ഇത്തരം ക്ലോറിനെയൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഇത്തരം കുറച്ച് ടിപ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതല്ല ഇനിയിപ്പം ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഡെയിലി വാഷ് ചെയ്താൽ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്താൽ മുടി ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു പറയുന്നത് സത്യമാണോ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ മുടിയെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കാരണം കൂടുതൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിയർപ്പ് തങ്ങി നിൽക്കാനും കൂടുതൽ പൊടി പടലങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടാനും ആ ഒരു പോൾസ് എല്ലാം തന്നെ ക്ലോസ് ആവാനും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താരൻ വരാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലുള്ള ആ ഒരു സെബം പ്രൊഡക്ഷൻ ആ ഒരു എണ്ണമയം നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഹെയർ ഓയിൽസ് നമുക്ക് ഡെയിലി അപ്ലൈ ചെയ്യാം കാരണം ഒരുപാട് ഔഷധങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഹെയർ ഓയിൽസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷേ നിങ്ങൾ പരസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ വിപണിയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ വാങ്ങി 
ഒന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കുളിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അതിന് പുറമെ കഴിയുന്നതും നാച്ചുറൽ ഷാംപൂസ് ഉപയോഗിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ മുടി കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഡ്രയേഴ്സ് അത്യാവശ്യം അടുത്ത് പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്കാൽപ്പിലെ ആ ഒരു എണ്ണമയം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഇത് സഹായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുടി കൊഴിച്ചിൽ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നല്ല പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും ഏത് ബോഡി ടൈപ്പ് ആയാലും എന്തൊക്കെ അസുഖമുള്ള ആളുകളായാലും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ദഹനം കറക്റ്റാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ മലബന്ധമൊക്കെ തുടർന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുടി കൊഴിച്ചിലിന് ഒരു കാരണമായി മാറാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വയറിളക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഒരുപാട് ഹെയർ പാക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്തരം ഹെയർ പാക്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്പം നന്നായിട്ട് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സ്കാൽപ്പിനെ ക്ലീൻ ആക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു ചെടി നട്ട് നനയ്ക്കുമ്പോഴായാൽ പോലും അതിന് തടമെടുത്ത് അതിനെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് വളം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് നന്നായിട്ട് വളരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹെയറിലും തന്നെ സ്കാൽപ്പിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഹെയർ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുടി വളരാൻ ഇത് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് ഡാൻഡ്രഫ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അത് വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുമുണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളതുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയതിന് നമുക്ക് ഒരുപാടേറെ ഹോം റെമഡീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെറ്റായിട്ട് ുള്ള ഡാൻഡ്രഫിനെ അല്പം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ ഇത്തരം ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ള സമയത്ത് പിന്നെയും ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെബം പ്രൊഡക്ഷനെ ഇത് ബാധിക്കും അതുപോലെ കൂടുതൽ ഡാൻഡ്രഫിൻ്റെ പ്രശ്നം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്കിന്ന് പലപ്പോഴും ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടി ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആവാനും ഉള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരം പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഡാൻഡ്രഫ് കളയാനുള്ള ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ അല്പം ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് അത് സവാളയാവാം ചെറിയുള്ളി ആവാം നിങ്ങളുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഉള്ളി നീര് നിങ്ങൾ മുടി പൊഴിയുന്ന സൈഡിൽ അല്പം ഒരു കോട്ടണിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ഹെയർ ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും മുടി മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ടൊരു മസാജ് കൊടുക്കുന്നത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വർദ്ധിക്കാനും നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ വളർച്ച കൂട്ടുവാനും ഒക്കെ തന്നെ സഹായിക്കുന്ന ചില ടിപ്സുകളാണ് ഇനി കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇത് പൊടി പൊടി പോലുള്ള താരം നമ്മൾ ചൊറിയുമ്പോഴൊക്കെ താഴെ വീഴുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിനെ ഒന്നുകൂടെ ഡ്രൈ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കാൽപ്പിന് ഏതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും ഒരിക്കലും തന്നെ നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ടിപ്സുകളും പറയുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്താലും ഒരേ എഫക്റ്റ് ലഭിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സ്കാൽപ്പിന് സ്യൂട്ടാവുന്നത് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് മറ്റാരെക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അറിയാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതേതെന്ന് ആദ്യം കണ്ടെത്തുക അതിനുശേഷം സ്കാൽപ്പിലുള്ള താരനെ മുഴുവനായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്പം ഹെയർ പാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഞ്ഞി വെള്ളം തലേ ദിവസം നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളം വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേന് അതിന് ചെറിയൊരു പുളിപ്പ് വരും അത് കൂടുതൽ ഈ അതിലുണ്ടാവുന്ന ബാക്ടീരിയാസാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് നമ്മൾ തലയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വള
സെബം പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആ ഒരു ഓയിലിന് ഓയിലിൻ്റെ അംശം നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആൽമണ്ട് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റർ ഓയിലോ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ആവണക്കെണ്ണ അല്പം ബദാം ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ തന്നെ സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മുടി വളർച്ചയും കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വിറ്റാമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂള് ആഡ് ചെയ്തിട്ടും ഇതുപോലെ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ സ്കാൽപ്പിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വെറ്റായിട്ടുള്ള ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് ഈ ഡാൻഡ്രഫ് കൂട്ടാനേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണം അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപാട് പേര് ഇതുപോലെ മെസ്സേജിലൂടെ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് അതിന് മറ്റൊരു വഴിയില്ല ആദ്യം നിങ്ങൾ തൈറോയിഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ മുടി കഴിച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് മാറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഹെയറിനെ നന്നായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുടി വളരാൻ സഹായിക്കും അതല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഹെയർ പാക്കുകളൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഗുണമൊന്നും തന്നെ ലഭിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക തലയിൽ നന്നായിട്ട് താരൻ വന്നവരൊക്കെ ദൂരദൂര പത്രാതി വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ തേച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവർക്ക് കുറയുന്നത് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചിലർക്ക് മാത്രം അത് നിങ്ങളുടെ സ്കാൽപ്പ് നേരിട്ട് കണ്ട് എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും ഒരേ എഫക്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഡാൻഡ്രഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആയിട്ട് മാത്രമല്ല ഇത്തരം ഓയിലുകളൊന്നും കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് ഞാൻ ദുർദൂര പത്രാതി വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളത് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഓരോ സ്കാൽപ്പിനും അതിൻ്റെ സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഓരോരോ ഓയിലുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് അത് വെറ്റായിട്ടുള്ള ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അതിന് അഡീഷൻ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്കാൽപ്പ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പാമാന്തകം ദാരുണ തൈലം മയ്യപ്പാല കേര തൈലം ഇങ്ങനെ ഒരുപാടേറെ ഓയിലുകൾ നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു സ്കിൻ കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ടും അതുപോലെ സ്കാൽപ്പിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഇത്തരം ഓയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അലോവീര ജെല്ല് അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണ അതല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കാസ്റ്റർ ഓയിലും ഇതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തും അല്ലെങ്കിൽ ബദാം ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്തും ഒക്കെ തന്നെ അത് നിങ്ങളുടെ സ്കാൽപ്പിന് സ്യൂട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം രണ്ട് വിറ്റാമിൻ ഇ കാപ്സ്യൂളും കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കഷണ്ടി കയറി വരുന്നതൊക്കെ തന്നെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളവും അതുപോലെ ഒണിയൻ ജ്യൂസും ഒക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഒണിയൻ ജ്യൂസ് ആ ഒരു സൾഫർ ബോൺ ണ്ട് നിലനിർത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസ് കൂടുതൽ വളരാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെമഡീസാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിലിനെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സമൃദ്ധമായിട്ട് മുടി വളരാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സാണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ലൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും ക